असलम एवरी वन दिस इज़ आज़म फ्राम टेक्निकल फॉर जी यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की जो वीडियो हमारी है वो स्पेशली होने जा रही है आई डी कार्ड के बारे में आई डी कार्ड भी और स्मार्ट कार्ड के बारे में भी अभी जो पाकिस्तान में नए कार्ड बन रहे हैं जिनको हम एन आई सी भी बोलते हैं नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वो आजकल क्योंकि स्मार्ट कार्ड बन रहे हैं उनमें एक चिप लगी हुई है उसके बारे में भी और इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कि एक नया आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है क्या फीसिस अब चल रही हैं अगर मतलब कोई भी बैठा है बंदा जिसने आईडी कार्ड फ्यूचर में बनवाना है बनने वाला है तो उनके लिए भी थोड़ी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव रह जाएगी कि क्या फीस वगैरह है कितने दिनों बाद आई कार्ड आने की और उसके बाद इस जो नॉर्मल कार्ड है और हमारा जो स्मार्ट कार्ड होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है और स्मार्ट कार्ड पर लगी हुई जो एक चिप आपको नज़र आ रही होती है इस किस्म की चिप इसका क्या मकसद होता है क्या इससे आपकी लोकेशन ट्रैक हो रही होती है और इसमें क्या क्या आपका डाटा स्टोर होता है इससे आपको क्या खतरा है क्या खतरा नहीं है और इसमें आपका कौन कौन सा डाटा स्टोर है और क्या इसे आपके जो बैंक अकाउंट के पैसे हैं वो भी निकाले जा सकते हैं तो आगे इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए मैं आपको यही सारी चीज़ें जो है गाइड करने जा रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बैल वाला आइकन दबाना ना भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा अच्छा जी तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सी और आईडी कार्ड जो उसके बाद और स्मार्ट कार्ड के प्रोसीजर की सबसे पहले प्रोसीजर क्या अगर आपके पास आपका बे फॉर्म है तो उसके बाद आपको क्या करना होगा अपने जो पेरेंट्स हैं उनमें से किसी भी एक गार्डियन को साथ लेके जाना होगा और उनके थम इम्प्रेशन के साथ और उनके आई कार्ड के बाद आपका जो बे फॉर्म है वो देने के बाद आपको आई कार्ड तकरीबन उसके तीन चार आपको फॉर्मेट्स देखने को मिल जाती है एक है एग्जैक्टिव एक अर्जेंट और एक है मतलब के नॉर्मल रेंज में जो कि जिसकी प्राइस जो नॉर्मल है वो आपको तकरीबन सात एक सौ रुपये उसकी प्राइस मिल जाती है नादरा और गवर्नमेंट की ऑफिशियल प्राइस है ये नादरा में आपको इसकी प्राइस जो नॉर्मल कार्ड है स्मार्ट कार्ड ही वो तकरीबन आएगा उसकी जो इशू डेट होती है वो आपको जब मिलना होता है वो तकरीबन विद इन थर्टी डेज आता है विद इन वर्किंग थर्टी डेज तकरीबन वो थर्टी टू थर्टी फाइव डेज हो जाते हैं उसकी जो प्राइस होगी वो आपको तकरीबन देखने को मिलेगी सेवन हंड्रेड रुपीज़ उसके बाद जो आपकी बाद में प्राइस होगी अर्जेंट की जो उनका अर्जेंट है वो भी ट्वेंटी वन डेज का है ट्वेंटी वन डेज का है तो अभी यहाँ पे जो मैंने बनवाया कार्ड वो एग्जैक्टिव कार्ड है जिसकी फी आपको पे करनी पड़ेगी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड और उसके बाद जो उनका अर्जेंट कार्ड है वो जो ट्वेंटी वन डेज में आता है उसकी फीस पंद्रह सौ रुपये है और जो इसकी प्राइस जो मैंने आई कार्ड बनवाया क्योंकि मुझे ज़रूरत थी मेरी अभी अभी एज पूरी हुई अठारह साल तो मैंने ये बनवाया है तो मुझे ये ज़रूरत थी इसकी थोड़ी सी जल्दी ज़रूरत थी तो मैंने एग्जैक्टिव कार्ड बनवा लिया इसकी जो फी मुझे पे करनी पड़ी है वो करनी पड़ी है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड और ये विद इन थ्री टू फोर डेज आ गया था मेरे पास क्योंकि मैंने मंडे को अप्लाई करा और ये थर्सडे को मेरे पास आ गया तो मैं गया नादरा मुझे मैसेज मसूल हुआ नादरा की तरफ से तो मैं आई कार्ड लेके अपना वापस आ गया अच्छा जी यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि जब मैं इसको लेके वापस आया तो मुझे किसी मेरे दोस्त ने कहा जो कि मतलब काफ़ी मेरा बेस्ट फ्रेंड था उसने मुझे कहा कि जो तुम्हारे तुम्हारे स्मार्ट कार्ड में ये जो चिप लगी हुई है इसके ज़रिए गवर्नमेंट तुम्हारी लोकेशन ट्रैक कर पा सकती है और उसके बाद अगर वो भी कुछ इस तरह की बातें करने लग गया जो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी तो मैंने इस पर जो है स्टडी स्टार्ट कर दी और मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पर वीडियोज़ भी देखी और भी काफ़ी जगह पर मैंने सर्च करा कि इस चिप का मेन मकसद क्या है तो जो मेरी स्टडी मेरे सामने आई है वो सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं तो मुझे क्या था मैंने कहा जी जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए हैं या फिर जो चीज़ें मुझे पता चली हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो अब वीडियो देखिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग जो बातें हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं अच्छा तो यहाँ पर जो इस चिप का मकसद है वो सबसे पहले सोच रहे होते यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपका जो नॉर्मल आई कार्ड होता है और ये स्मार्ट कार्ड होता है इनमें डिफरेंस क्या है इनमें कोई डिफरेंस भी नहीं होता अक्सर लोग समझ रहे होते हैं कि वो जो कार्ड है वो कंप्यूटराइज नहीं है और ये स्मार्ट कार्ड कंप्यूटराइज्ड है तो ऐसी कोई बात नहीं है ये दोनों कार्ड ही कंप्यूटराइज्ड हैं क्योंकि इन पे जो भी डाटा लिखा होता है वो नादरा के कंप्यूटर सिस्टम में भी वही सेम डाटा जो है लिखा होता है आपका अभी उस कार्ड का क्या क्या था उस कार्ड में अगर आप कहीं भी बाहर के कंट्री में रह रहे होते हैं अमेरिका में लंदन न्यूयॉर्क कहीं भी रह रहे हैं अगर आप अमेरिका में तो रह रह रहे हैं तो क्या ही बात है अगर आप रह रहे हैं दुबई या फिर किसी और जगह में तो वहाँ पर अगर आपका वो आईडी कार्ड आपके पास होता है बेसिकली तो फॉरेनर जो बाहर के होते हैं ओवरसीज पाकिस्तान उनके लिए एक और कार्ड होता है अगर वो उनके पास ना हो ये पाकिस्तान का कार्ड भी हो तो काम दे जाता है कहीं कहीं पे भी तो अगर वहाँ पे उनके पास वो कार्ड होता
तो उनमें आपको ये फायदा हो जाता है उसके बाद इस चिप में जो आपका तमाम डाटा होता है जो जो चीजें आपकी कार्ड में लिखी हुई है जो और जो चीजें आपके कार्ड पे नहीं भी लिखी हुई जिसमें आपका फैमिली ट्री होता है फैमिली मेंबर्स के नाम होते हैं या सारी जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो इस चिप में स्टोर की गई हैं और ये चिप जो है इसमें थर्टी सिक्स जो लगाई गई अनहैकेबल लगाई गई क्योंकि इस जो चिप को वो हैक भी नहीं किया जा सकता तो आपका डाटा बिल्कुल सिक्योर सर्वर पर पड़ा हुआ है नादरा के पास पड़ा हुआ है तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट में आगे आपको देखने को पाकिस्तान में जो कानून देखने को मिलेंगे आईडी कार्ड को लेके वो ये होंगे कि आपका ये स्मार्ट कार्ड ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा आपके बैंक अकाउंट का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी होगा और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो कि जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह रजिस्ट्रेशन चल रही हैं वो भी यही होगा और जितनी भी चीज़ें आपसे मुंसलिंग होगी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से वो सिर्फ आपको इसी कार्ड में आपको मिल जाएंगी एक ही कार्ड में आपको तमाम सहूलत मिलेगी जिसके बाद इस चिप को स्कैन किया जाएगा तो आपकी तमाम डिटेल्स उनके पास जो भी वार्डनर होगा या फिर जितने भी इदारे होंगे उनके पास डिटेल आपकी आ जाएगी अच्छा जी तो वेल दूसरी बात हम कर लेते हैं क्या इसके जरिए लोकेशन ट्रैक होती है जी नहीं बिल्कुल इसके जरिए आपकी लोकेशन ट्रैक वगैरह नहीं होती क्योंकि ये बेसिकली एक चिप है और इसको चलने के लिए आप जितनी भी कोई भी टेक्नोलॉजी होती है उसको चलने के लिए कोई ना कोई पावर की जरूरत होती है अगर आप कह दें कि आपके पर्स में फिर रहे हैं और आप कहीं भी फिर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपकी लोकेशन ले सकती है तो ये बिल्कुल गलत बात है इस तरह से गवर्नमेंट आपकी लोकेशन बिल्कुल नहीं ले सकती क्योंकि इसको कहीं से पावर ही नहीं मिल रही हाँ अगर आप इसको किसी ऐसी जगह पे इंसर्ट करते हैं जहाँ से इसको पावर मिले फॉर एग्जाम्पल आप ए मशीन में डाल दें या फिर किसी भी ऐसी मशीन में जो इसको स्कैन कर रही हो उसको रीड कर रही हो जो इसको पावर दे रही हो तो उसके बाद गवर्नमेंट आपकी लोकेशन देख सकती है तो यही सारी चंद बातें थी मुझे आपके शेयर करनी थी तो स्मार्ट कार्ड अगर आप चाह रहे हैं फ्यूचर में कोई भी कार्ड बनवाना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप स्मार्ट कार्ड ही बनवाएं चाहे आप एग्जैक्टिव बनवा लें अर्जेंट बनवा लें या फिर काफी लेट वाला बनवा लें जो भी बनवाएं क्योंकि फीस तकरीबन सेम ही है लेकिन अब जो कानून आ रहा है टू में आगे चल के उसके तहत आप सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट कार्ड ही बनवा पाएंगे अब पहले क्या होता था वो नॉर्मल से कार्ड भी बन जाते थे लेकिन अब वो नहीं बनेंगे आपको सिर्फ यही कार्ड बनवाना पड़ेगा और ये कार्ड आपका ईजिली बन जाएगा उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई और आज की वीडियो आपको पसंद थी तो मजीद इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते साथ ही बेल वाला आइकन दबाना मत भूलिएगा इस वीडियो में इतना ही था मुझे दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़